ചന്ദ്ര പരിവേഷണത്തിലുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടാം ദൗത്യവും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ജൂലൈ പതിനഞ്ച് പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നിനാണ് വിക്ഷേപം നടക്കുക സെപ്റ്റംബർ ആറിന് പേടകം ചന്ദ്രൻ ഉപരിതലം തൊടും ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്നാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഓർബിറ്റും ലാൻഡറും ഉൾപ്പെടുന്ന പേടകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടു വിക്രം എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മോഡ്യൂൾ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ദൗത്യം എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഒരുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വികസിത റോക്കറ്റായ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ വഹിക്കുന്നത് നാലായിരം കിലോയിലധികം വാഹകശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ സ്ഥിരീകരണം എന്നിവയെല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഏതായാലും നിരവധി നേട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ മേഖലയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലായാലും ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കുറിച്ചിടാവുന്നതാണ് അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനായി തയ്യാറായി എൺപത്തി രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ അശാറ്റയുമായി അതായത് നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിലെ വിദഗ്ധരുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നത് ഇതിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ അറ്റാഷ്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം അയ്യായിരം അമേരിക്കൻ ഡോളർ വരെ ചെലവിടാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ വകുപ്പിനോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അഷാറ്റമാരുടെ ചുമതലയാണ് സെമിനാറുകൾ എക്സിബിഷനുകൾ പഠന കളരികൾ ലഘുലേഖയിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അഷാറ്റമാർക്ക് പണം ചെലവഴിക്കാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യ കരുതുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളെ എ കാറ്റഗറിയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ അഷാറ്റമാർക്കാണ് പ്രതിവർഷം അൻപതിനായിരം ഡോളർ വീതം നൽകാൻ തീരുമാനമായത് വിയറ്റ്നാം തായ്ലാൻഡ് ബഹ്റിൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യു എ ഇ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് ചില പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രധാന പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ട സബ്സിസ്റ്റങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാർ നേടിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഒരു പ്രധാന ആയുധ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ആയുധ വ്യാപാരം നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം ന